നമസ്കാരം ഞാൻ മധുമേനോ സിനിമ ടുഡേയുടെ സ്റ്റാർ ചാറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ ജനനം ഹൂബ്ലി കർണാടകയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കർണാടകയിൽ അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഹൂബ്ലി കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരുന്നു പേരങ്ങനെ പലരും അങ്കിൾമാർക്ക് വിളിച്ചിരുന്നതെന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഹൂബ്ലിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ജനനം കർണാടകയിൽ അതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് എട്ട് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഹൈദരാബാദിലോട്ട് വന്നു അച്ഛൻ റെയിൽവേയിലായിരുന്നു ചീഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറായിരുന്നു അച്ഛൻ റെയിൽവേയിൽ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് കൃഷി ഭവൻ ഡൽഹിയിൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് റിട്ടയറായി അപ്പം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഹൂബ്ലിയിലും ഹൈദരാബാദിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ എൻ്റെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ സ്കൂൾ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാലയ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാലയ പിക്കറ്റിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് ഹൈദരാബാദിൽ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് ആർ കെ പുറം സെക്ടർ ഫോറിലായിരുന്നു ബാക്കി എൻ്റെ കേന്ദ്ര വിദ്യാലയ പഠനവും എല്ലാം പിന്നെ കോളേജ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓണേഴ്സ് തന്നെ ചെയ്തിരുന്നത് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു കോളേജിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് പഠനം സംഭവം ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മറക്കാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ ഞാനൊരു സ്പോർട്സ് പ്ലെയറും നല്ല സ്പോർട്സിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കബഡി കോക്കോ ഇതൊക്കെ നന്നായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറും ആയിരുന്നു ചെസ്സ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് അഭിനയ രംഗത്തിലോ ഇല്ലെ കല ഡാൻസിലോട്ടൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാൻസ് ജന്മന ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഉള്ളിൽ എവിടെയൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കോളേജിലുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫെയർവെൽ പാർട്ടിക്ക് അത് ഡാൻസ് എല്ലാവരും സീനിയേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ആ രീതിയിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് അതിന് മുമ്പ് പലപ്പോഴൊക്കെ ചുമ്മാ വീട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോളേജിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സംഗ്രാം പാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ കസിൻ ബ്രദർ ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് ഏജൻസി നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മോഡൽ ജീൻസിൻ്റെ മോഡലിന് ഒരു ജീൻസിൻ്റെ ഇതിനൊരു മോഡലിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മധു ഹൈട്ടും പേഴ്സണാലിറ്റി ഒക്കെ നല്ല ഇതുണ്ടല്ലോ മോഡലിങ് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മസ്താങ് ജീൻസിൻ്റെ ഒരു ആഡ് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങി പിന്നെ ഹൈദരാബാദിൽ വന്ന ശേഷം ഞാൻ മോഡലിങ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറേ മോഡലിങ്സ് ബ്രാൻഡ് മോഡലിങ്ങും മോഡലിങ്സും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സും മസാങ് ജീൻസ് അല്ലാതെ ഡൽഹിയിലെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അമൃത് സാഗർ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഹൈദരാബാദിൽ വന്ന് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ റാവുൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ അവരുടെ ഷോറൂമിന് മോഡലിങ് ചെയ്തു എന്നെ ഇപ്പോൾ ഡാൻസറായിട്ടൊക്കെ പലരും കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഉള്ള എന്നെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഫീൽഡിലുള്ളവർ തന്നെ ശോഭത്തിലിംഗൻ ചേട്ടനൊക്കെ സ്ഥിരം പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മിഥുൻ ചക്രവർത്തിയാണ് നമ്മൾ മധുമേനോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് മിഥുൻ ചക്രവർത്തി സാറിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ആ ലെജൻഡ് കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ ആ പ്യാസി ആത്മ എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ നായകനായിരുന്നു അതിൽ ഗസ്റ്റ് റോളിൽ മിഥുൻ ചക്രവർത്തി സാർ അഭിനയിച്ചിരുന്നു കല്യാണ പ്രാപ്തി രസം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഓഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാസിനോന സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ ഓഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഡയലോഗ്സ് പലരും കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സാർ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സൗ ഡയലോഗിനെ തന്നെ ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് നോക്കാം അവർ വില്ലൻ സൗണ്ടായിട്ട് നോക്കണേ അത് ശരിയാണോ അല്ല പൊതുവേ ഞാൻ മൈക്ക് അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാറുള്ള നല്ല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവർക്കിര സെക്യൂരിറ്റി എന്തുകര ഭദ്രത വോട്ടേഴ്സിന് ജനാല തന്താരണി മന്ത്രിലൊക്കെ രക്ഷണ സ്ഥാനാര ഹാ സെക്യൂരിറ്റി നിന്നെടുത്താക്കലേനി ഇസ്ക് ബസ്താലു നിന്നെടുത്താക്കലേനി മെഷീൻ കട്ടിലു ഇവാൽ എന്തുക്കരാ പ്രജലു ഹന്തുക്കുള്ളയ്യാറാ ലേക്ക് മീൻ നായ്ക്കുള്ള ബദ്ധി പോട്ടു തൊങ്കലയ്യാറാ മുന്തു ദാനിക്ക് സമാധാനം ചെപ്പു ദാൻ തറോത്ത നീ മാട്ടാടുത്താനു ഓക്കെ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷം ഫീൽഡിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്നാൽ പോലും ഞാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വല്ലതും നേട്ടം ഉണ്ടാക്കി
അപ്പോൾ അത് ഫാഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാം പ്രായം എത്ര ആയാലും നമ്മളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഫാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രായം ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതി പാടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും മരിക്കുന്നവരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടും നല്ല ഡ്രസ്സിങ് സെൻസും എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യാൻ ഡ്രസ്സിങ് സെൻസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമല്ലോ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഞാൻ സത്യം പറയാൻ പണ്ടത്തെ രീതിയിലില്ല പണ്ട് ബോഡിയൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് ഇപ്പോൾ പറയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജെൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പലരും പറയാറുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർ ഈ ഈ ചേട്ടനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ചേട്ടൻ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ട്രെൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിൻ്റെ അപ്പുറം പുള്ളി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് അത് ഞാൻ ഗർവായിട്ട് കാണുന്നു ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏത് കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ പുള്ളിക്ക് പറ്റണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയില്ലേ ചില സ്ലാങ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല പഠിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് അതിപ്പോൾ ഒരു നമ്പൂതിരി വേഷം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സ്ലാങ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ സൈഡിലുള്ള ഒരു കാക്കമാർ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് ഓരോ രീതിയിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഭാഷ അതൊക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ആസ് എ നടൻ ഏത് കഥാപാത്രം കിട്ടിയാലും അത് അഭിനയിക്കണം അത് അഭിനയിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിക്കാൻ എന്നെ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കടമയുടെ ഒരു നടൻ ഉള്ളത് അത് ഞാൻ നിർവഹിക്കാറുണ്ട് പൊതുവെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നടത്തെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അച്ഛൻ അമ്മ അച്ഛൻ എം ജി കെ നായർ ആയിരുന്നു പില്ല ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ആയിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഐ സി എ ആറിൽ പിന്നെ അമ്മ വീട്ടമ്മയായിരുന്നു കാർത്തി കാർത്തിക മേനോൻ അമ്മയുമില്ല പിന്നെ സിസ്റ്ററുണ്ട് മീന ജയകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചറാണ് ബ്രദറുണ്ട് പ്രസാദ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫാമിലി വൈസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന മലയാളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അനിത അനിതയാണ് മാരേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മോളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി തനിമ അംഗീകാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ പല വേദികളിൽ നമ്മൾ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ രാമു കരട് ഫിലിം അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ഗിഫ്റ്റ്സും അവരുടെ ട്രോഫിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തന്നിരുന്നു ആ സമയത്താണ് സത്യം പറഞ്ഞ അനിതയും എൻ്റെ കൂടെ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്നത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആവുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിൽ തന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ടെലിഫിലിം ചെയ്തിരുന്നു കാഴ്ചയിൽ അശാന്തി അതിലും അനിത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അവാർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഇടയ്ക്ക് അൽസാജിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് തികഞ്ഞ കാരണം ആ ഒരു അവാർഡ് സെമിനി നടന്നിരുന്നു അതിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ പുണലൂർ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലവർ ഫെസ്റ്റിന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എന്നെ ആദരിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും വർഷം ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം അപ്പം ഈ ഞാൻ എന്താ പറയാറില്ല ഞാനിതൊന്നും വലിയ ഇതായിട്ട് കാണാറില്ല ഇപ്പോൾ അവാർഡ് കിട്ടുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു കലാകാരനെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മതി അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ അംഗീകാരം വേറെ ഒന്നുമില്ല യാത്രകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ റെയിൽവേയിലായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഏകദേശം നാനാ ഭാഗത്ത് എല്ലാവിടെയും പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവിടെയും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ഇവിടെ ഫ്രീ പാസ്സായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവിടെയും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല ഇന്ത്യയിലത്തെ ഏകദേശം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സലൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ചെറുപ്പ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് സലൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബോഗി മുഴുവനും നമുക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള സലൂൺ ആയിരുന്നു ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഡൈനിങ് ഹാൾ പോലെ ഒന്ന് ഡ്രോയിങ് റൂമ് ഒന്ന് കിച്ചൺ ആയിട്ടും ഇതൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ഓഫീസറായിരുന്നു കാരണം പണ്ട് ഇതൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്
ആദ്യ പ്രാവശ്യം ചേച്ചി സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സീരിയലും ഞാൻ നായകനായിട്ട് ഏഴ് മുഖങ്ങൾ സീരിയലായിരുന്നു എന്നെ രോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ഇപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ആൾക്കാർ ആ രോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ഓർത്തിട്ട് എന്നെ പറയാറുണ്ട് രോഹനെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ടും ആ കഥാപാത്രത്തെ ഓർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഡയറക്ടർ ആ സംവിധായകൻ തന്നൊരു വേഷം കൊണ്ടല്ലേ അതിന് രാജബാലൻ സാറോട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ രാജബാലൻ സാറ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഏഷ്യാനെടുത്തെ ആ അതിൻ്റെ അടുത്ത സീരിയൽ ചെയ്ത് നായകനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പെയിൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലത്തെ സംവിധായകൻ രാജബാലൻ സാറായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സാറോട് പ്രത്യേകിച്ച് കടപ്പാട് പറയുന്നു പിന്നെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മോഹൻ കുപ്ലരി സാറിൻ്റെ സീരിയലിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു അതിൽ കഥ തുടരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം വരുന്നത് മോഹൻ കുപ്ലി സാറോട് നന്ദി പറയുന്നു സിദ്ദീഖ് ഷമീർ സാറുടെ മഴൽ കൂടാരം സിനിമയിൽ ഒരു വേഷം തന്നതിനും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് വേഷം തന്ന് എൽ തന്ന് ഇപ്പോഴും സജീവമായിട്ട് ഫീൽഡിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഒരു വഴി ഒരുക്കി തന്ന എല്ലാ സംവിധായകന്മാരും എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസർമാരും എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസുമാരും ഓടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു ഇത്രയും നേരം ഈ പരിപാടി കണ്ട് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരല്ലേ ഓക്കെ